新一拳。哈喽，大家好，这里是大叔，今天给大家带来街机平台的格斗游戏《形意拳》。今天选择一个隐藏人物十三姨。十三姨这个角色，几乎所有的招式都可以用下前 C 来进行派生，就是这招，应该叫做拳掌并用。后面的升龙拳、升龙脚、下前脚、下后拳等等。都可以在这招之后用出来。哎呦，刚刚的这个倒地追打呢，非常像八只女，也是先回头一下，然后进行疯狂的追打，铁伞突刺，给大家演示一下超杀。啊，这招呢叫做宝之林万岁，召唤出了猪肉荣、阿宽和阿苏，这是第二个超杀。使用铁伞的多段突刺，最后一段呢，本人打飞，打飞之后还可以进行追打。那十三一如果打出了 perfect， 他是随机换一套衣服的。刚才这套，另外呢还有旗袍和泳装。好，这招是分身攻击，分身攻击呢有两种，一种是下前 B C， 一种是下后 B C。其实这款游戏的系统相当的复杂，因为它的出品时间已经比较晚了，二零零一年。那这个时候二 D 的格斗游戏的系统一般都比较丰富了，但是本作呢，好像是想把所有的啊能够整合的这种二 D 格斗游戏的系统元素都整合进来。我给大家介绍一下吧。它包括木牙连击、分身、背闪、觉醒、绕后、防御崩坏、倒地追加、起身回避、伤害修正、中断气息等等等等。所以说这款游戏再加上出品的时间比较晚，二零零一年那个时候我已经不太玩街机游戏了，所以说我对本作的系统的熟悉程度真的是差的太多了，包括招式的连段啊、人物的判定等等等等。所以说我的水平呢，也就勉强能够通关而已。但是十三姨这个角色，说实话是非常的强力的，连续技非常的丰富。普通招式呢，他的木压连续技应该是 A A B C。那我就不进行木压了，我就直接跳地，站立重拳，然后前重拳，后面接一些必杀技啊、超杀等等了。这就是十三一的基本连段，加入木压的等等，那就不在我的能力范围之内了。其实后面还可以接倒地追打，但是倒地追打的话呢 ，AI 有的时候会使用回避、瘦身就躲开了，然后呢开始打你，所以这个倒地追打就算了。OK， 第二个角色打完，其实本作的流程并不长，一共大概要打八个角色，那十五分钟左右就可以通关。大家如果注意到的话，本作每局的时间走的也比较快，有个六十秒，然后向下倒数的速度很快，这也比较符合当年的街机快速的翻台率的要求。你如果都像《三国战记》那样，你一个币玩一个多小时，那街机厅也无法盈利了。嗯，十三一其实还有个优点，就是它的跳跃重脚是可以打逆向。啊，灵儿这个角色怎么飞行道具能扔出四个呀？刚刚打的一个小男孩看起来用的是猴犬。好，这里我使用了一个头技，那头技呢也有两个，一个是 A 加 D， 一个是 B 加 D， 并且呢本座还可以拆头，所以真的本座的系统真的可以用繁杂类型。铁伞突刺这招最后是可以进行一个追打。
。好，我刚才用这个是下前 A。打到第三个人物，你会发现 AI 防御的更加的严实了。再加上我对这些人物的招式不熟悉，我、哦、没有带走。哇，这招！我的天，对面怎么扔出了一个元气弹啊？如果硬说十三一的弱点呢，就是它的伤害比较低。这招式打起来跟刮痧一样，如果你打普通的角色还算凑合吧，但是如果你遇到 BOSS 之类的，那打起来就比较痛苦、啊。哦，这看起来就是一个力量角色呀！看见这个体型呢，我想起了月华剑士的白虎那个角色。这力量打人也太疼了吧！我这半根血没了。开场十秒钟，半颗血白了。那后半段我需要小心一点了。嗯、这招呢是下重拳，有一定的对空效果。哎，什么情况？我刚刚是一个超杀吧，竟然没打倒他呀！神奇啊，这个货有钢体效果吗？哦，看他的体型好像比猪肉荣还要大一圈。好，赢了。十三一格斗的这个姿姿势啊，看起来不像是某种武术，看起来像街头打架。我是一套连续技啊，感觉打了一格血的六分之一，并且我还交了个超杀。好，对面用了一个下后 B C 的飞身技，我其实也会类似的，也是一个向前推进的技能。但那招我感觉打黄飞鸿之类的，还有白莲教主比较好用，咱们后面再用吧。咱们打了四个人了吧？这样已经打了一半了。那这些普通的角色呢？我是比较怕一个使用醉拳的老头的。好、哦，这里要打白莲教主，但是这个货呢是一个普通的形态啊，它不是最终 BOSS 那个形态，所以说还不是特别强。那最终 BOSS 那个真白莲教主真的是太狠太狠了。当年玩过这款游戏的小伙伴应该有印象。啊，这款游戏让咱们中国玩家比较亲切的一点啊，就是它是中文的语音，包括喊出招式的时候你能够听到，但是也是有一些空耳的现象出现的。你比如说，我记得蛇拳有一招叫做。铁线舞，我当年很多小伙伴都叫一千五，第二战，都管那招叫一千五，那也是奇了怪了。你说如果他喊的呢是这个英文或者日文，你空耳就算了，这喊的中文。当然了，空耳也是格斗游戏的一个特色，包括当年的什么耗油根都是。其实人家喊的是 “so you can” 啊，升龙拳的意思。但是当年的街机芯片、声音芯片嘛，比较简陋，它无法完全的、非常准确的还原人物的语音，尤其是早年的啊，八几年的，所以说也难免啊。即使它完全还原了，咱们也听不懂啊。当时对面都挂了。这两个货还上去踩，我感觉猪肉荣的这个攻击伤害应该特别高啊！你看他那个体重，他上去踩，我的天！他们已经打了一大半了，这翻台真的非常的快。哦，五个，这是第六个人了。这个老爷子，我其实非常怕他呀，就是他真的会血条消失之术。
，给你一套脸，半格血，轻轻松松。但是呢，打他的时候呢，我有一个套路吧，就是先跳跃攻击，然后垂直跳跃，再打他。一般呢，他都能吃。啊、哦，这是他的一个大招，使用葫芦。你如果单纯的跳跃攻击他，他的防御还是比较严的。好，第一局拿下来了。我有一点感觉，就是我感觉这个角色的人设比较像成龙早年一个电影，叫什么《蛇形刁手》里边的他那师傅，感觉很像。另外呢，也比较像《拳皇》里边的那个角色，也是使用最全的。我这点血呢，我估计不够他一套连的，所以打起来还是小心一点，就是脚不要沾地，脚落地上如果被连到了，那真的太疼了。没错。你看，我先一个打逆向，然后垂直跳，他就吃这脚。所以说，格斗游戏嘛，难免打 AI 的时候会形成套路。好，第七个，打黄飞鸿啊，这是真家暴现场，看一看剧情，不想和你动手，想跟你们说明我们的事，这。啊，这个剧情大家熟啊，当年看电影没少看。来吧，看一下谁更猛一点啊！哎，黄飞鸿占了先手，这打我也太疼了吧！而且连了这么多段，加了一个超杀，加了追打，才把这点血打回来。啊，黄飞鸿，我是有两个套路的，一个套路是黄飞鸿跑过来站立重拳确认，然后接前重拳，后面接必杀技啊等等。然、啊、后其次呢，就是使用这招，这招是下颌 B C 的分身攻击，它是一个平推的技能。啊，如果对面吃到的话，咱们就可以进行追打。啊，其实这招非常像拳皇系列千鹤的那个必杀技，所以十三一的分身攻击还是比较强的。这个铁伞没有连上，但是他也吃了，靠了一个节奏。我中拳的确认的成功率真的是不高啊！哎，怎么打我了？变成啊！我的天啊！这打媳妇也太在行了吧！这套连。好，这下推的不错啊！这个分身打他非常的好用。嗯、呃，打完之后呢，就是最终 BOSS 了。啊，真白莲教主，真白莲教主，我感觉是超级难的。一呢是当年在机厅玩这款游戏玩的次数比较少，第二呢这个货啊，光超杀就四个，啊，各种招式判定非常的强。你像全屏的超杀，在他来这儿就是标配了啊！这种，我的天，招式速度也非常的快，攻击范围广，攻击力高，并且呢，很多招式可以形成连段。<笑>我忙活了半天，打了他这点血啊，那打他呢？最好是把它堵在角落，因为角落的话，它非常喜欢跳起来，然后呢再平移出去，这样它垂直跳起来的时候呢，咱们就跳起来踢它。哦，它倒地追加，我没有瘦身啊。秒数不多了，好，它吃了一个超杀，看看能不能带走。我的天，这个货血太厚了，带不走啊。给了我一下，我没血了，起身瘦身抓，哦，太刺激了这局啊
丝血反杀最终 BOSS， 而且呢秒数剩六秒。啊，看我刚才这套连段，大概打了他不到十分之一的血，这个货的防御力太高了。哎，就他这招，我其实刚才想把他跳踢下来，但是对，怕他放超杀呀，这个超杀都打上半根血就没了。来吧，堵在这个角落也可以，追打一下，跑出去了，没关系啊。他呢是比较喜欢用白莲花那招的，看看能不能堵在这边，堵在这边就赢了。然后跳踢，他飞起来，咱们就跳踢啊！我、哦、天，哎，你哥和搬运社社长卢卡尔什么关系啊？他能不能带走啊？这招？哦，我感觉最后这两下，这两丝血才把他打死。那这样呢，通关了。通关之后呢，十三姨是有剧情的，因为这款游戏两个隐藏角色，一个十三姨，一个就是咱们打的这个真白莲教主。真白莲教主是没有剧情的，咱们看一下剧情吧。那好吧，这样一款街机平台的格斗游戏《行意拳》，使用十三姨就给大家录制到这儿，感谢大家收看，咱们下期再见。